Bob Furui, vale bem. Hum. Os deputados, deputados de oposição, entraram com uma notícia crime no STF, depois que o Bolsonaro reuniu os embaixadores, sendo o presidente da República, para falar mal do Brasil. Né? né? Ah, eleição é insegura, teve fraude em 2014, 2018, mentiu. É agora também seguro, mentiu. Então, entraram com uma notícia crime, a notícia crime, a relatora é a Rosa Weber, a Rosa Weber mandou para a Procuradoria-Geral da República. E aí? Devo abrir o um inquérito ou não devo abrir o um inquérito? Quem respondeu? Doutora Lindor Araújo. O que é que vocês acham que a Lindora disse? A Lindora, a Lindora. O Oscar Wilde era muito injusto com as mulheres, até porque ele não, ele não curtia muito assim, mas ele era injusto. Ele dizia que as mulheres eram esfinges sem segredos. Eu discordo absolutamente. Né? Eu estou com o John Donne. Uma mulher precisa ser decifrada. Momento cultural. É quando ele fala da América como uma mulher, né? Deixe que minha mão errante adentro e atrás na frente e cima e embaixo entre. Minha América preciosa, meu império, feliz de quem penetra os seus mistérios, liberto-me ficando seu escravo. Onde eu vou, lá. Caetano também musicou. É muito mal. É, não. Agora, a, a, a Lindora é uma esfinge sem segredo. A Lindora é uma esfinge sem segredo. Eu já sei sempre o que ela vai fazer. Com Lindora, eu não preciso da minha bola de cristal. Não preciso. Lindora, você com a bola apagada. <risos> Lindora, mesmo com a bola apagada, eu sei o que você vai fazer. Aí ela mandou mensagem para a ministra, o Bob Furuia, e ela abriu um procedimento, vale bem, um procedimento uhum. preliminar. Uhum. Ela acha inquérito, não precisa. Ela recomenda a ministra, inquérito, não. Eu vou abrir aqui um procedimento preliminar. Sabe o que é procedimento preliminar? O que é? Quarto de despejo. <risos> Quartinho que você tem no fundo de da casa. Da bagunça. Da bagunça. Né? Eu até tenho uns aqui. <risos> Aí aquilo ali é o estágio pré-lixo. Às vezes eu fico com pena de algumas coisas, Bob. Não jogo. Uhum. Minha mulher fica louca. Fica com ódio. <risos> é, acontece. Tem um, tem um single que eu compro maravilhoso, mas ele vem com uma caixa tão linda que eu fico com pena de jogar a caixa na hora. Ela deve adorar. <risos> Dois dias depois eu jogo. Três Quarentena. dias, três meses. Né? Aí ela fala, às vezes ela fala pra mim, a caixa tá dando cria. Vai ficar lá? Fala, Pode jogar, mas não quero ver. Hum? Assim são os procedimentos preliminares da Lindora. Ah, vai deixando ali. Vai pro lixo mesmo. Vamos pro lixo mesmo, ela não vai investigar nada. Mas, hein? Ela deu bronca nos peticionários. Eu nunca vi isso. Ela deu bronca nos peticionários, dizendo, ah, fica toda hora recorrendo ao Supremo. Hum? E vocês acham que vão abrir alguma investigação? Nem inquérito ela quer. Ela está recomendando a Rosa. Não precisa nem inquérito, tá? Não precisa. Ela não viu nada de... Na verdade, ela não viu nada demais. Ela devia falar isso, né? A Rosa vai abrir o inquérito se quiser. Porque ela não é obrigada a seguir a orientação da procuradoria nessa fase, Bob. Vale bem. Uhum. Atenção, você que está nos acompanhando, quer aprender um pouquinho de direito, nessa fase você só consulta a PGR. E aí, o que, que eu faço? A PGR diz sim, não, a Rosa vai decidir. Se fosse para abrir ação penal, aí é mandatário, é mandatório o negócio. <risos> Se quem vai conduzir ação penal diz que não precisa, você faz o quê? Né? Não tem como abrir. Não é? É, e claro, a procuradoria também não abriria. Imagina. Né? É, olha... Eu... Aí ela diz assim, que a PGR vai filtrar essas ações no STF para não sobrecarregar o STF, vale bem. O problema é que eles filtram, 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 filtram tanto que não sobra nem decência, no fim. Sobra nada. E eu coloquei no meu texto há pouco no UOL, eu estou falando aqui, é o seguinte. Daqui a pouco, a AGU ainda vai acabar processando a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, Bob Furuia. Sabe por quê? 
usurpação de competência. É, a Gil vai falar, ô, oh, defender o presidente é função nossa, porra. Que coisa é essa? Não é sua. Ou então, vale o bem, pior por dumping. O <risos> né? que, que é dumping mesmo, tio? É quando alguém vende mais barato uma coisa abaixo do preço de custo só para ferrar a concorrência. Entendeu? É dumping jurídico. Hum? Daqui a pouco com o Bruno Bianco fala assim, que coisa é essa? Quem é o advogado geral da União nessa jossa aqui? Eu ou Augusto Aras? Eu ou a Lindora? Hum? O que, que é, Reinaldo? Tá com saudade do Rodrigo Janô? Não! Não, eu olho para a procuradoria e vejo, o fundo do poço nunca é esse, sempre pode ser mais baixo, mas quem jogou no buraco foi Janô. Não, não estou não, com saudade. Isso, como diria certo pensador da política, e militante da política também, lá do século passado, retrasado na verdade, né? mas que chegou no começo do século passado, século passado, o, isso, o Janot e o, e o Aras são os chamados males distintos e combinados, Bob Furuia. São males distintos, mas que se combinam. Quem disse isso, Reinaldo Azevedo? Leon Trotsky. Sobre outra coisa. Momento <risos> cultural. Como de Olavão. Sempre falei que você é sempre tanto esquista. Não. O Reinaldo é bem-humorado, mesmo diante desse descalabro. Né? Porque, evidentemente, a Procuradoria-Geral da República não vai investigar nada. E não quer investigar nada. Nós vimos agora esse episódio, para encerrar, patético, envolvendo Alexandre de Moraes. Meninos, é o seguinte... O Aras diz, ah, não fui avisado, não, não, não protocolaram nada, não sei o que. Vem o Alexandre e diz, avisei, protocolei, documento aqui. E ninguém diz mais nada. Fica por isso mesmo. Hum? E aí se descobre na sequência que o Aras estava batendo papinho ali com golpistas. É, ou com gente que fazia apologia do golpe. O que conversava exatamente, não sei. Mas que o conjunto da obra ficou muito feio, ficou. Né? O segredo de aborrecer é dizer tudo E aqui nós dizemos tudo Com elegância, com charme, com veneno, picardia E alguns livros Para ajudar a turma 